യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വാത്സല്യ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനം പ്രാരംഭമായി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ പഠന പരമ്പര ആരംഭിക്കുകയാണ് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒരു പഠനഭിക്ഷയും ആക്കണം എന്ന് പഴയ ആളുകളും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഇന്നു മുതൽ പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു ക്രമീകൃതമായ പഠന പരമ്പര ഇവിടെ സമാരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ വേദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിശേഷാൽ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ലേഖന പഠന പരമ്പര അത്യന്തം പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പഠനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പഠനം ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഞാൻ പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലായ പത്രോസ് പന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ആസിയിലും വിദുന്യയിലും ചിതറിപ്പാക്കുന്ന പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരായവർക്ക് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസിന്റെ സമാരംഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടെ ഈ പുസ്തക പഠനത്തിന്റെ ലേഖന പഠനത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ മുഖവരയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പെടുത്തിട്ടുള്ള പല ബുക്കുകളുടെയും സ്റ്റഡികൾ കർത്താവിന്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ അത് തീർക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതുപോലെ ഈ പഠന പരമ്പരയും അത് കൃത്യമായ എപ്പിസോഡുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പൊതുപ്രയോജനം ലക്ഷ്യമാക്കി അത് തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ അത് ഞാൻ കൃത്യമായി ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഔട്ട്ലൈൻ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പഠനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ ഇതിന്റെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നിലയിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തക്ക നിലയിലാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നയിക്കുന്നത് ഈ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പഠനത്തിനുള്ള അത്യാവശ്യമായ ഔട്ട്ലൈൻ ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ താക്കോൽ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും ആ ബന്ധത്തിൽ ഇതിന്റെ താക്കോൽ വാക്യങ്ങളായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമാകുന്ന സന്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയും ഈ ലേഖനത്തെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായി ഞാൻ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠന സൌകര്യാർത്ഥം മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പഠനം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ആത്മരക്ഷയും അതായത് ഗാഡ്സ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് അവർ സാൽവേഷൻ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് പത്രോസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി വിഭജിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയുക ഒന്നാം സെക്ഷനെ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് അവിടെ ലിവ് ഇൻ ഹോപ്പ് അതായത് പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പത്രോസ് തന്റെ അനുവാചക സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു യു ലിവ് ഇൻ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക രണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുക അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുള്ള വാക്കിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഐക്യതയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും നമ്മുടെ രക്ഷയും ആത്മരക്ഷയും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് 
അതിനെ മൂന്നായി പൌലൂസ് ഭദ്രോസ് വിഭജിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുക രണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുക മൂന്ന് ഐക്യത ഉള്ളവരായി ജീവിക്കുക അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മുമ്പ് ഉള്ള പാഠങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പഠനവും പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ അതിനെ ലളിതവൽക്കരിച്ചാണ് ഞാനിതിന്റെ വിഭജനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ വിഭജനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ഇതിന്റെ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇത് പറയുന്നത് ദൈവ കൃപയും സമർപ്പണവും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഒന്നാം ഭാഗത്ത് ദൈവകൃപയും രക്ഷയും എന്നുള്ള വിഷയം ഭദ്രോസ് പറയുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ദൈവകൃപയും സമർപ്പണവും എന്ന വിഷയമാണ് ഭദ്രോസ് പറയുന്നത് അത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് പത്രോസ് ആകാര്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് നാല് വിഭജനങ്ങൾ അനിവാര്യമായി വരുന്നു ഒന്നാമതായി അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക അതായത് അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക നമ്മെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് അവിടെ വായിക്കുന്ന യജമാനന്മാർക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഭരണാധികാരികൾക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്ത് യജമാന്മാർക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മൂന്നാമത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്വന്ത ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് സമർപ്പിക്കുക അത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാലാമത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ മെയിൻ ഹെഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃപയും നമ്മുടെ സമർപ്പണവും എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നാലായി വിഭജിക്കുന്നു ഒന്നാം ഭാഗത്ത് അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുക രണ്ട് യജമാന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുക മൂന്ന് സ്വഭവനത്തിൽ സമർപ്പണമുള്ളവരായിരിക്കുക നാല് ദൈവസഭയിൽ സമർപ്പിതരായി ഇരിക്കുക ഇനി ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മെയിൻ ഭാഗം ദൈവകൃപയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ കഷ്ടതയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ദൈവകൃപയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ കഷ്ടതയും ദൈവകൃപയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ കഷ്ടതയും എന്ന ഭാഗം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് അപ്പോസ്റ്റൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ അഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ വിഭജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുക അതെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അനുരൂപരാക്കി നാം മാറ്റുക മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം മനോഭാവം ഉള്ളവരായി തീരുക മൂന്നാമത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവും നാം അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുവാണ്ടുക്കോണം നല്ലൊരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം ഉള്ളവരായി തരുക മൂന്ന് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക കർത്താവിന് നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അവിടെ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദോഷം ചെയ്തല്ല അതായത് തിന്മ ചെയ്തല്ല നന്മ ചെയ്തത്ര കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുവാൻ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടത ഇടയായി തീരും എന്ന പോസ്റ്റൻ പറയുകയാണ് നാലാമത് പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നോക്കി പാർക്കുക അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒടുവിലായി പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുക അതിന്റെ ഏഴ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ മൂന്നാം ഭാഗമായ കൃപയും വിശ്വാസികളുടെ കഷ്ടതയും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പൌലോസ് പത്രോസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചായിട്ടാണ് ആ ഭാഗത്തെ പത്രോസ് വിഭജിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം ധരിച്ചുകൊള്ളുവാനായി നമ്മോട് പറയുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം ഉള്ളവരാകുവാൻ പറയുന്നു മൂന്നാം ഭാഗത്ത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി കഷ്ടം സഹിക്കാൻ പറയുന്നു നാലാം ഭാഗത്ത് കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ പറ
ദൈവകൃപയും സുവിശേഷവും ആ കൃപയും ആത്മരക്ഷയും രണ്ട് ദൈവകൃപയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമർപ്പണവും മൂന്ന് ദൈവകൃപയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ കഷ്ടതയും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളെ അഞ്ചും നാലും ഒമ്പതും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് പത്രൂസ് തന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ കൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നാം അതിന്റെ മുഖവരയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മിക്കവാറും ഈ മുഖവരയുണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടായി വരും ദർ ഈസ് എ സേയിങ് ഇൻ റോം അതായത് റോമാക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പറച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് വൈൽ ദർ ഈസ് ലൈഫ് ദർ ഈസ് ഹോപ്പ് അതായത് ജീവൻ അവശേഷിക്കുവോളം കാലം ആശയ്ക്ക് വകയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ചൊല്ലം നമ്മളിലും പറയാനുണ്ട് അല്പമെങ്കിലും ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശയ്ക്ക് വകയുണ്ട് മലയാള ഭാഷയിൽ അതിന് വേറൊരു ചൊല്ലാണ് ഉള്ളത് അതായത് എല്ലിനിടയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം മണ്ണിനിടയിൽ പോയാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടോ രോഗം കൊണ്ടോ ദുഃഖം കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ഷീണിതരായി വളരെ വല്ലാത്തൊരു പരിസ്ഥിതിയിലായി പോയാലും നമ്മെ റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ മരിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടിരാണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ റോമാക്കാരുടെ ഒരു ചൊല്ലാണ് വൈൽ ദർ ഈസ് ലൈഫ് ദർ ഈസ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിലെ ജീവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആശയ്ക്ക് വകയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിൽ കഴിയുന്ന ചില ആളിൽ അവർക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മടങ്ങി വരുമോ എന്ന് പറയാൻ നിശ്ചയമില്ല ഐ സിയിൽ കഴിയുന്ന ചില രോഗികൾക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ട് മടങ്ങി കിട്ടുമോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല മരണകരമായ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടതിന്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ അപ്പൊ അവരോട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ദൈവമാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മടങ്ങി വരില്ല ജീവനുണ്ട് മടങ്ങി കിട്ടുമോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല റീനൽ കംപ്ലൈന്റ് രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കിഡ്നികളും ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകും ജീവനുണ്ട് മടങ്ങി കിട്ടുമോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവൻ ജീവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതം മടങ്ങി കിട്ടണം എന്ന് ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു ദൈവദാസം പറയുന്നത് ഈ വാസവത്തിലെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ വാസവത്തിലെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് പത്രോ സഹ തന്നെയാണ് തന്റെ ഈ ലേഖനം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് യഥാർത്ഥമായി നാം വിശ്വാസം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നിശ്ചയമായും പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ വാസ്തവത്തില് ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു സോഷ്യൽ മീഡിയ കേട്ടതാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് വരികയില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി ലഭിക്കേണ്ടതിനായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് അതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എനർജി സമ്പാദിക്കാൻ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അപ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന ആ പതിവ് കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് യഥാർത്ഥമായിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ബഹുമാനിനായ ബി ഡി സതീശനെ നയിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വേദപുസ്തക വായന കൊണ്ട് നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും ഞാൻ അതിന്റെ ഇടി അടിയിൽ വന്ന് എഴുതിയിട്ടു വേദപുസ്തകം നിരന്തരമായി വായിക്കുക ധ്യാനിക്കുക പഠിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ആവശ്യമായിരുന്ന ആലോചന നൽകട്ടെ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരുടെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുക എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സഭയെയും നമ്മൾ അകമഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആഴമായി ആശ്രയിക്കേണ്ട കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പത്രോ സപ്പോസലൻ തന്റെ പേരിൽ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പൊന്തോസിലും ആസിയയിലും ബിദുണിയായിലും കപ്പതോക്കിയിലുമായി ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസികളായ ആളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യഹോദന്മാരുടെ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ചില ആളുകൾക്ക് അതിശക്തമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ പീഡനങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്വജാതിക്കാരായ യഹോദന്മാർ തന്നെ ഉണ്ടായ പീഡനങ്ങളാണ് സ്വജാതിക്കാരായ യഹോദന്മാർ പീഡയും റോമാക്ക
എഴുത്തുകാരനായ പത്രോസ് രണ്ട് പത്രോസ് ആർക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായ വാക്കുകൾ ഞാൻ പ്രഥമത സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പഠനം നിശ്ചയമായ ഒരു ഡിവോഷൻ സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യയത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് തന്നെ തന്നെ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്റ്റൽ എന്നാണ് അതായത് ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ആൻ അപ്പോസ്റ്റൽ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്റ്റൽ എന്ന നിലയിൽ പത്രോസ് തന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ചില അയഞ്ഞ വേദപുസ്തക പഠിതാക്കളായ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിബറൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് പത്രോസ് അപ്പോസ്റ്റലെ പോലുള്ള ഒരാള് അതായത് ഒരു ഫിഷർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും കനഗംഭീരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലേഖനം എഴുതാനായിട്ട് കഴിയുമോ അതിനുള്ള പ്രാപ്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സന്നിധിയും സംഘത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന പത്രോസിനെ യോഗനാനെയും കണ്ടിട്ട് ഈ സന്നിധിയും സംഘത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ന്യായപ്രമാണ പണ്ഡിതന്മാരായ ആൾക്കാരാണ് അതിന്റെ ഹെഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപുരോഹിതനാണ് അപ്പൊ മഹാപുരോഹിതനും സന്നിധി സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായിരുന്ന എഴുപത് ആളുകൾ അവരെ അവർ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വേണ്ടത്ര പഠിപ്പും പരിജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത ഇവർ ഇത്രയും വൻകാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസമില്ല വേണ്ടത്ര വിജ്ഞാനവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലെന്ന് അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പല ആളുകൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ മുക്കോന്മാരായിരുന്നു അവർക്ക് യാതൊരു വിധമായ പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്കില്ലായിരുന്നു പറയുന്നത് അവർക്ക് അവർ ഏർലി സ്കൂളിംഗ് അതായത് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ യഹൂദ ബാലിക ബാലകന്മാരും പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ അതിശ സൂക്ഷ്മമായ നിലയിലുള്ള പഠനം അവർക്ക് അവരുടെ വീടുകൾ വെച്ച് തന്നെ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു ശാസ്ത്രീയമാരായ ആളുകളും ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് യഹോദന്മാരുടെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ബൈബിൾ ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമായ ഒരു യഹൂദ ബാലികയോടും പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമായ ഒരു യഹൂദ ബാലകനോടും ആ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മോശൈക പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേബിയ സംഖ്യ ആവർത്തനം ഈ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വാതോരാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയും അത്രയും അവരെ ദൈവകാര്യത്തിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതുകൂടാതെ പത്രോസും യോഗനാനും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും മൂന്നര വർഷക്കാലം യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാഠശാലയിൽ വചന അഭ്യസിച്ചവരാണ് കർത്താവ് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്തന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ കർത്താവിന്റെ പാഠശാലയിൽ ദൈവവചനം അഭ്യസിച്ച് ഈ പത്രോസിനും മറ്റും പരിജ്ഞാനമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസംഗരെ ഓർത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് അത് തന്നെയല്ല ഒരു നിങ്ങൾ ഒരുവന് ഈ ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭത്സിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും അവതാര്യമായി കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിനോട് യാചിക്കട്ടെ അവൻ അവർക്ക് നൽകുമല്ലോ എന്നാണ് യാക്കോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തോട് യാചിക്കുന്ന തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദാസിമാർക്ക് ദൈവവചനത്തിന് മേൽ വലിയ പരിജ്ഞാനം കർത്താവ് നൽകും ഒരിക്കലെ ഡി എൽ മൂഡി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു മൂഡിക്ക് നല്ല ഗ്രാമറൊക്കെ വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളയാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോജ്വലനായ സുവിശേഷ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വലിയ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട ഒരു ഹൈലി ലിറ്ററേച്ചർ പാസ് ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വയോധനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മോഡി യുവർ പ്രസന്റേഷൻ വാസ് ഗുഡ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു നല്ല കാര്യം ബട്ട് യു മേഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോഡി അതിനെ സഹിഷ്ണുതയോട് കേട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാവോ അങ്ങനെ നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല എനിക്ക് ദൈവം കൃപ ന
അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എൻ മൈ പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കഴിയുമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വശമാക്കണം അതിനോടൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അവനോന്റെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമരം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് പഠിക്കണം ഈ പത്രോസ് യോഗനാൻ ഒന്നും തീരെ അറിവില്ലാത്ത പഠിപ്പില്ലാത്ത ആളല്ല സന്നിധിയും സംഘത്തിലെ പ്രോജ്വലമായ പഠനമുള്ള ആളുകൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരെ എലിയാത്ത തടാകത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ വിവരമേ ഉള്ളൂ പരിജ്ഞാനമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ വിലയിരുത്തിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയെ ദൈവം വെള്ളത്താൽ നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയോ ദൈവം അഗ്നിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രസ്താവിച്ച സയന്റിഫിക് തിയറിയാണ് ഈ മുക്കുവനായ പത്രോസ് തന്നെ രണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയും മൂലപദാർത്ഥം പറയുന്നത് ആറ്റമാണ് ആറ്റം ഉപയോഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അതിശക്തമാകുന്ന ഹീറ്റ് എമിഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഭൂമി നശിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആറ്റോമിക് എനർജി പോലെയുള്ള അത്യന്തം നിഗൂഢമായിരുന്ന ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന ഈ പത്രോസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ വിവരമില്ലാത്ത ആളാണെന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ മടിയൊന്നുമില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം പ്രയാസം തോന്നാറുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മൂന്നര വർഷക്കാലം സന്തത സഹചാരിയായി സഹകരിച്ചിരുന്ന പത്രോസിന് ഈ ലേഖനം എഴുതാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല കാരണം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അവൻ നേരിട്ട് പഠിച്ചവനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധിച്ച് അവനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനോട് കൂടിയുള്ള സഹവർത്തിത്വം അതിശക്തമായ നിലയുള്ള വചനത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ അവന് ഇടയായി തീർന്നു അവൻ അപ്പോസ്തോലിയ പ്രമുഖനായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ വചനത്തെ ശക്തമായി അവന് നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് എല്ലാ നിലയിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ പ്രാപ്തനായ ഒരു ദൈവ പൈതലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പത്രോസിന് മൂന്ന് പേരുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോമൻ നെയ്മ് സൈമൺ എന്നായിരുന്നു ഷിമോൻ എന്ന കർത്താവ് പല പ്രാവശ്യം അവനെ വിളിക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഷിമോൻ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ഈ ഷിമോനെ അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസ് യേശുവിന്റെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ യേശു അവനെ നോക്കി നിന്റെ പേര് ഷിമോൻ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ നിന്നെ പത്തോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പത്തോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അരാമിയ ഭാഷയിൽ സീഫാസ് അല്ലെങ്കിൽ കേഫ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സാധാരണ രണ്ട് പേരുകൾ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തിനും അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ പേരും ടൈറ്റസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാവരും ടൈറ്റസ് എന്ന് പറയാത്തോളി ഇ എസ് തോമസിന്റെ ഓഫീഷ്യൽ നെയ്മ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഉള്ളി ദേ വിൽ കം ടു നോ ഹു ആർ മൈ മെൻഷനിങ് മൈ നെയ്മ ഇ എസ് തോമസ് അപ്പൊ എന്റെ പേര് ടൈറ്റസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്നെ ടൈറ്റസ് എന്ന പേരിൽ എല്ലാവരും അനേകം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇ എസ് തോമസ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അറിയുന്നു അപ്പൊ പത്രോസിന് ഇസ്രായേലിലെ ഓരോ യഹൂദനും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസിന് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവൻ നൽകിയ പേര് ഷിമോൻ എന്നാണ് ആ പേരിന് ഫ്ലെക്സിബിൾ അതായത് അയഞ്ഞത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പേര് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നാണ് നിന്റെ പേര് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ കിടാൻ പോകുന്ന പേര് പീറ്റർ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പീസ് ഓഫ് റോക്ക് എന്നാണ് കൽക്കഷണം എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പാറക്കഷണം എന്നാണ് അർത്ഥം സീഫാസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇക്വിലന്റ് ആണ് അത് അരാമ്യ ഭാഷയിൽ അവന് കൊടുത്ത പേരാണ് കേഫ അപ്പൊ അവന് കേഫാവ് എന്ന പേരുള്ള പത്രോസ് എന്നും ഷിമോൻ എന്ന് മറുപേരുള്ള പത്രോസ് എന്നും നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് തലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിമോൻ എന്ന പേര് ഫ്ലെക്സിബിൾ അതായത് അയഞ്ഞത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ പ്രകൃതത്തെ കാണിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം രണ്ടാമത്തെ പേര് പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്
നന്മ ചെയ്യുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ അവൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടു ഈഗോസ് ഇവിടെ കാണാം അത് കഴിയുമ്പോ ടു ലോസ് കാണാം രണ്ട് നിയമങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് പാപത്തിന്റെ പ്രമാണം മറ്റേത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ഇങ്ങനെ കാണും അത് കഴിയുമ്പോ രണ്ട് സ്ലൈവറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പാപത്തിന്റെ പ്രമാണം ഞാൻ ഒന്ന് ജഡത്തെ സേവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ സേവിക്കുന്നു മറ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് നിലയില് ഡിവൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇരുവിധ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇരുവിധ പ്രകൃതങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പ്രകൃതങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ രണ്ട് നിലയിലുള്ള നിലവിളികൾ പോലും സംഭവിക്കുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ അപ്പോ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയ നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനില് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അവന്റെ ഈ ഇരുവിധമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അവന്റെ പ്രാകൃത സ്വഭാവം മറ്റേത് അവന്റെ ആത്മീക സ്വഭാവം പ്രാകൃത സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റേതായ ജഡത്തിന്റേതായ സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവം പുനരുത്ഥാനത്താൽ തേസ്കരണം പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസം വരെയും ഒരളവിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാർക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഡോമിനേഷൻ നമ്മുടെ ജഡ സ്വഭാവത്തിന്മേൽ വരുമ്പോൾ ആത്മസ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡപ്രകൃതം ശമിക്കപ്പെടുകയും നാം ക്രിസ്തു സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപരായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ അവന്റെ തുടർമാനമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഷിമോനെ കർത്താവ് പത്രോസ് ആക്കിയെങ്കിലും ഷിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ വഴിവഴുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അയഞ്ഞ സ്വഭാവം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായി എല്ലാ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചും അതായത് നമ്മളൊക്കെ എത്ര ആത്മീയനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയരായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും നമ്മുടെ ആ നിലയിലുള്ള റെസൊല്യൂഷനെ തെറ്റിക്കുന്ന ജഡത്തിന്റെ ഇന്റർഫിയറൻസ് പല സമയത്തും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനേ കഴിയുന്നുണ്ട് പത്രോസ് സ്വജാതിക്കാരായ യഹോദന്മാരുടെ അപ്പോസനായിരുന്നു അതായത് തന്റെ സ്വജാതിക്കാരായ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അവരെ ശക്തര ശക്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കരുതനായ അപ്പോസലായിരുന്നു പത്രോസ് അതേസമയം തന്നെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രത്യാശയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്ന ശുശ്രൂഷ പൊതുവായും പത്രോസ് ചെയ്തു വന്നു പൗലോസും പത്രോസും നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം രണ്ടുപേരും മികവുറ്റ അപ്പോസന്മാരാണ് പൗലോസ് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടയാളായിരുന്നു അതേസമയത്ത് യഹൂദന്മാരുടെയിൽ അപ്പോസ്തലനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടയാളായിരുന്നു അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് ഈ ലേഖനം പത്രോസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ കൂടെ ശീലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസമുണ്ട് പൗലോസിന്റെ കൂടെയാണ് ശീലാസ് അധിക കാലവും കർത്താവിന്റെ പേരെ ഏറുള്ളത് എങ്കിലും പത്രോസ് എന്നോടൊത്തം ശീലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലെ പത്രോസിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പരാമർശം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശീലാസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവന് ജനത്തിന് ദൈവ സഭയിലെ അതിപ്രധാന ശുശ്രൂഷ വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു എന്ന് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തന ദിവസവും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് അതായത് സഭയിൽ പ്രധാനികളായിരുന്ന ആളുകൾ ഒരാളാണ് ഈ ശീലാസ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്രോസിന്റെ കൂടെയും പൗലോസിന്റെ കൂടെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള സാവകാശം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേക കാലം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രവച പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പൗലോസിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും കൂടെ സഹകരിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസനായിരുന്നു ആ ശീലാസ് ശീലാസിനെ കുറിച്ച് പിന്നെയും നമ്മൾ വളരെ രസകരമായ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ശീലാസ് പത്രോസിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ സന്തത സഹചാരിയായി പത്രോസിനെ സഹായിച്ച ചില നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തില് പൗലോസിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നത് കാര്യം ബർണവാസിന് ബർണവാസും പൗലോസും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിയുമ്പോൾ ബർണവാസിന് പകരക്കാരനായി പൗലോസ് കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് ശീലാസിനെയാണെന്ന് പ്രവർത്തിന്റെ പുസ്തകത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പത്രോസ്
എന്നാൽ പിസിന്ത്യയിലെ അന്ത്യോക്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ പ്രായക്കുറവുണ്ട് അവിടുത്തെ അതിശൈത്യമുള്ള ആ പ്രവിശ്യകൾ കൂടിയുള്ള യാത്രകൾ അതും സമുദ്രമാർഗനയുള്ള യാത്രയോ ഒക്കെ തന്നെ മനസ്സ് മടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം സിഗ്നസ് വിട്ടുപോകുന്ന വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം തനിക്ക് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ പൌലോസ് ന്റെ കൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകരിക്കാൻ യോഗനാൻ മർക്കോസ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ താൻ മടങ്ങിപ്പോയി ഇടയ്ക്ക് വെച്ചെന്നുള്ള കാരണത്താൽ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാനായി പൌലോസ് വിസമ്മതിക്കുകയും അത് മുഖാന്തരമായി നല്ലവനായ ഭരണവാസം പൌലോസ് നമ്മൾ ഉഗ്രവാദമുണ്ടാകുകയും പൌലോസ് ഭരണവാസ് മർക്കോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പോകുകയും പൌലോസ് ഷീലാസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബസ്റ്റേഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എങ്കിലും പത്രോസിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രേഖയിൽ യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് തന്നോടുകൂടെ ഉള്ളതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇനി അത് താഴോട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ യോഗന്നാൻ മർക്കോസ് അവന് പിന്നെ കർത്താവിലേക്ക് നടത്തിയത് അപ്പോസ്റ്റലായ പത്രോസ് ആയിരുന്നു അതായത് പത്രോസിന്റെ പ്രഭാഷണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ പ്രഭാഷണത്താൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് അവനെ എന്റെ മകൻ എന്ന് പത്രോസ് പ്രത്യേകിച്ച് സംബോധനയിൽ നിന്നും താനാണ് ഇവനെ കർത്താവിനെങ്കിലേക്ക് ആനയിച്ചത് എന്ന് സംശയ ലേഷ്യമന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യോഗന്നാൻ മർക്കോസിന് എരിശ്ലേമില് ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മർക്കോസിന്റെ മാളിയമുറിയിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അന്ത്യ അത്താഴ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ആചരിച്ചത് എന്നും ഇതേ മാളിയമുറിയിലാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒലിയമുറയിൽ നിന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ശേഷം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ചില സ്ത്രീകളും ആ സ്നേഹിതരും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി രൂപ പേരുള്ള ഒരു സംഘം എരുസ്ലേമിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതും യോഗന്നാൻ മർക്കോസിന്റെ എരുസ്ലേമിലുണ്ടായിരുന്ന മാളിയമുറിയിലായിരുന്നു എന്ന് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയായാലും അവൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി പത്രോസിന്റെ കൂടെയും പൌലോസിന്റെ കൂടെയും അതേ നാളല്ലെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവൻ അവശ്യമുണ്ടായി പത്രോസിന്റെ ദ്വിഭാഷിയായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു അതായത് പത്രോസ് പ്രസംഗിത പ്രസംഗങ്ങൾ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ഈ മർക്കോസിന് ഉള്ളതായിരുന്നു പത്രോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ബാബിലോണിൽ നിന്നാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പത്രോസ് യാത്ര ചെയ്തായിട്ടോ പോയതായിട്ടോ അവിടെ താമസിച്ചതായിട്ടോ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതായിട്ടോ യാതൊരു വിധമായ ചരിത്ര രേഖയും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലില്ല ലൂക്കോസ് അപ്പോസ്റ്റർപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം എഴുതുമ്പോഴും അങ്ങനെ പരാമർശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദിമ പിതാക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ആദ്യം ചരിത്ര രേഖയിൽ പത്രോസ് ബാബിലോണിൽ പോയി സുവിശേഷവല ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ വേദപരിതാക്കളായ ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ആ കാലത്തെ റോമിന് അല്ലെങ്കിൽ റോമന്റെ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രത്തിന് ബാബിലോൺ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ റോമനെ ബാബിലോൺ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അത് വിളിക്കാൻ കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവ പീഡനം അഴിച്ചുവിട്ടത് റോമ ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്ന നീറോ മുതൽ ഡയോക്ലീറ്റസ് വരെയുള്ള പത്ത് ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തെ പീഡനം അതിഭയാനകമായ പീഡനവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്ന റിലീജിയസ് ബാബിലോൺ അതായത് മത ബാബിലോൺ പിന്നെ സാമ്പത്തിക ബാബിലോൺ കൊമേഷ്യൽ ബാബിലോൺ ഈ രണ്ട് ബാബിലോണിനെ കുറിച്ച് ആ ബാബിലോണിന്റെ ചരിത്രവും ഈ റിലീജിയസ് ബാബിലോണിന്റെയും കൊമേഷ്യൽ ബാബിലോണിന്റെയും പശ്ചാത്തലവും റിലീജിയസ് ബാബിലോണിന്റെയും കൊമേഷ്യൽ ബാബിലോണിന്റെയും പർപ്പസുകളും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ ക്രൈസ്തവ പീഡനത്തിന് ഏറ്റവും മുമ്പന്തിയിൽ നിന്ന ഈ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന് ആലങ്കാരികമായി ബാബിലോൺ എന്നൊരു പേരും വിളിച്ചതിനായി വേദപരിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പൊ പൌലോസ് വാസ്തവത്തിലെ റോമിലാണ് റോമിലെ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പൌലോസ് അല്ല താൻ ബാബിലോണിൽ പോയിട്ടുമില്ല എങ്കിലും അന്നത്തെ ഈ ആലങ്കാരികമായി ബാബിലോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം ഈ ഈ ലേഖനം പത്രോസ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്രോസ് അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ
ആര് എഴുതി എഴുത്തുകാരനാരാണ് പത്രോസ് ആണ് അവന് മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഷീമോൻ പത്രോസ് കേഫാബ് അതിലെ ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ എബ്രാഹിം നാമമാണ് കേഫ് പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന അവന് കർത്താവ് കൊടുത്ത ഗ്രീക്ക് നാമമാണ് കേഫ എന്ന് പറയുന്നത് അവന് അരാമ്യ നാമമാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിമോൻ എന്നും പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന നാമം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജഡസ്വഭാവത്തെയും ആത്മസ്വഭാവത്തെയും കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇന്റർമിംഗിൾഡായിട്ട് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ഈ ചിതറി പാർക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്കാണ് പത്രോസ് യഹൂദന്മാരുടെ അപ്പോസനും പൗലോസ് ജാതികളുടെ അപ്പോസനുമായിരുന്നു പത്രോസിന്റെ സഹപ്രവർത്തനവും ദ്വിഭാഷിയുമായിരുന്നു മർക്കോസ് യോഗനാൻ മർക്കോസിന്റെ കാര്യവും ഷീലാസിന്റെ കാര്യവും സഹപ്രവർത്തന ലിസ്റ്റിൽ പത്രോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തും മുമ്പ് പറയട്ടെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റോമിലെ സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പ ആയിരുന്നു പത്രോസ് എന്നാണ് അങ്ങനെ പത്രോസ് റോമിലെ സഭ സ്ഥാപിച്ചതായിട്ടോ റോമിലെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നതായിട്ടോ റോമിലെ സഭയിലെ പത്രോസിനെ ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ സ്ലീബാമേൽ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായി വാഴിച്ചിരുന്നതായിട്ടോ അദ്ദേഹം റോമിൽ റോമിൽ വെച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്കായി സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടതായോ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാക്യം പോലും ചരിത്ര രേഖയിലോ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമോ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തലകീഴായി ക്രൂശമെന്നം ഭരിക്കുവാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച പത്രോ സപ്പോസൻ റോമാസഭയുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന അന്തർദേശീയ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന റോമിലെ പോപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്കായുടെ മധുഭയിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ പോപ്പായി അദ്ദേഹം ആണിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വചനവിരുദ്ധതയും കേവലം മൌത്യമായിരുന്ന പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസത്തിന് കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ വിഷയമാണ് എന്നും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവം ചോദിച്ചാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അതാത് സമയത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും തരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിതറി പാർക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ പരിശോധനകളിലും കഷ്ടങ്ങളിലും അപമാനങ്ങളിലും ഒക്കെയായി കഴിയുന്ന വിശുദ്ധന്മാരായ വിശ്വാസികൾക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ പ്രത്യാശ നമ്മിൽ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുവാനും അങ്ങനെ നമ്മെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ തികച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിനായി ഒരുക്കുവാനും ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പഠനം സഹായകരമാകുമെന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൽ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെട്ടെ കർത്താവിന്റെ ബഹുത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാർമുള